Hello and welcome to Educans Classroom. This is Prakriti and in today's class we will start with English grammar section. Our topic for today is degrees of comparison. So you already have the knowledge of different part of speech, right? You know about noun, pronoun, verb, adverb, as preposition, conjunction, interjection. So now in this class, using the concept of noun and adjective, you will have to know what is degree of comparison. So noun kya tha? Noun tha koi bhi vastu, koi bhi jantu, koi bhi manushya ka jo naam hota hai, usko hum kya bolte hai? Usko hum noun bolte hai. The name of any place, animal or thing is called as noun. Adjective or visation kya hota hai? Jo noun ki visheshta ko batate hai. Anything which describes about the quality or the quantity of a noun, that is what called as adjective. So, if I am saying that a child has a red color t-shirt, then what is the child? It is a noun. What is the t-shirt? It is a t-shirt. Noun. What is the adjective? The red color. Red color is the adjective. So, Using this knowledge, you will have to know what is degree of comparison. Degree of comparison is what? When we compare the people or object, jab hum noun ko compare karte hai, certain adjectives ke use se, using certain adjective, we are comparing noun. Abhi hum adjective ko leke noun ko kaise compare karenge? Noun kya hai yaha pe? Yaha pe umbrella noun hai. The umbrella is noun. How you will compare the umbrella? You will compare the umbrella Umbrella is big, bigger and biggest. Here are three umbrellas. The first umbrella is the first umbrella. The second umbrella is the first umbrella. The second umbrella is the first umbrella. And the third umbrella is the most important. So what are we doing here? Here are the umbrella. Umbrella means thing. Thing means noun. We are comparing the noun using adjective. What was big, bigger? What was the quality? Is it or not? So the first thing is what when we are saying about one particular thing यहाँ पे just एक umbrella की बात बोल रहे हैं कि नहीं this is big umbrella that means positive degree degree are of three type the first degree is positive degree when you are not talking about two things जब हम सिर्फ एक चीज को देख रहे हैं बाकी दो umbrella को नहीं देख रहे लेकिन second umbrella अगर आ गया शामस umbrella is bigger than परविंस umbrella so this is comparative degree we are comparing two things the last is what? The last is superlative. Super word say pata chalta hai ki wo sabse jada bara hai. Rahul's umbrella is the biggest. Rahul ke umbrella se aur bara koi bhi umbrella nahi hai. To clear ho gaya concept. Positive ho ga jab hum big bol rahe. Yaha pe koi er ka addition nahi hai. Then biggest usse jada bara koi ne. EST ho ga superlative. Positive, comparative and superlative. Abhi kuch rules hum log dekhenge in order to form comparative adjective. कौन कौन से रूल हम लोग को ऐड करना होगा फॉर एग्जाम्पल लाउड वर्ड को ले लीजिए लाउड वर्ड के साथ हम क्या ऐड करेंगे लाउडर ई आर एंड ई एस टी लेकिन कुछ वर्ड्स के साथ सिर्फ आर ऐड करेंगे एंड एस टी ऐड करेंगे यहाँ पे ई नहीं आएगा जब पहले से ही ई दिया हुआ होगा लाइक इन केस ऑफ ब्रेफ अगर वाई है वर्ड के लास्ट में अगर वाई है देन हम क्या करेंगे वाई को रिप्लेस करके आई ई आर एड करेंगे एंड देन इन द सुपरलेटिव फॉर्म हम लोग क्या ऐड करेंगे आई ई एस टी एड करेंगे इन सर्टेन वर्ड्स लाइक डिम डिम है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा डिमर लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है ये डबल हो जाएगा डी आई एम था डी आई डबल एम हो जाएगा और यहाँ पे ई आर एड हो जाएगा ई एस टी एड हो जाएगा ठीक है कुछ कुछ वर्ड्स में लाइक ग्रेटफुल इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा मोर ग्रेटफुल यहाँ पे हम ग्रेटफुलर ग्रेटफुलेस्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मोर ग्रेटफुल एंड मोस्ट ग्रेटफुल बट देन देर इज सर्टेन इरेग्युलर कंपेरिजन कुछ कुछ इरेग्युलर कंपेरिजन होता है जैसे लिटिल लिटिल को हम क्या लिखेंगे लेस लिटिल इन द कंपेरेटिव फॉर्म विल बी लेस एंड इन द सुपरलेटिव फॉर्म विल बी लीस्ट Good will be better in the comparative form and it will be best in the superlative form. Bad will be worse in the comparative form and worst in the superlative form. So let's suppose there is rice. Agar rice diya wa hai, to kya ho jayega ye? Rice diya wa honne se ho jayega. Little rice, less rice and least rice. Bohut hi kam chawal ke daane, thik hai? Comparing two same thing. When we compare two same thing, 
जैसे यहाँ पे दो लड़के हैं उन दोनों का हाइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो क्या बोलेंगे हम लोग रवि इज एस टॉल एज अशोक देन वॉट वी डू इज पहले एक एस एड करेंगे इसके बीच में एडजेक्टिव आ जाएगा जो टॉल है एडजेक्टिव है क्वालिटी है एंड देन फाइनली एस आ जाएगा एस टॉल एस एस थिन एस ऐसे वर्ड आ जाएंगे सो दिस टू फेसेस आर वेरी फेमिलियर वन इज रोनाल्डो एंड द अदर वन इज मेसी फेमस फुटबॉलर तो अगर हम कंपेयर करेंगे कोई कोई जन बोलेंगे रोनाल्डो इज अ गुड प्लेयर एंड देन मेसी इज द बेस्ट प्लेयर ऐसे ऐसे बोलेंगे बट देन इन द प्रैक्टिकल सेंस बोथ आर इक्वली स्किल्ड एंड टैलेंटेड तो क्या होगा रोनाल्डो इज एज गुड एज मेसी दोनों इक्वली टैलेंटेड है सो एज गुड एज हम नहीं बोल सकते कि कोई भी ज्यादा टैलेंटेड है दोनों इक्वली टैलेंटेड है ओके okay? अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे एक बास्केटबॉल है फुटबॉल है दोनों इक्वली इक्वल साइज के हैं तो क्या होगा बास्केटबॉल इज एज बिग एज द फुटबॉल यहाँ पे भी हम नहीं बोल सकते कौन सा ज्यादा बड़ा है अभी सर्टेन केसेस में क्या बोल सकते इन दोनों फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला छोटा है ये बड़ा है ये जो घर है द हाउस इज नॉट एज लार्ज एज हम ऐसे नहीं बोलेंगे द हाउस इज स्मॉलर देन द स्कूल नॉट एज लार्ज एज द स्कूल स्कूल से ज्यादा बड़ा नहीं है हाउस ठीक है सो so, पहले में छोटा वाला होगा नॉट एज लार्ज एज द स्कूल स्कूल इज मोर लार्ज देन द हाउस सो यूजिंग द नॉलेज आई हैव गिवन यू यू विल हैव टू डू सर्टेन क्वेश्चन अभी इस टेबल को कंप्लीट करना होगा तो आप लोग भी मेरे साथ करते जाइए ओके वाइज विल बिकम In the comparative sense, it will become wiser. In the superlative sense, it will become wisest. Famous will become. अभी जैसे हमने बोला था intelligent, grateful, famous. ये सब words क्या है ये सब words बन जाएंगे जो quality होते हैं ज्यादातर इंसान के तो वो क्या हो जाएंगे वो more famous and most famous. यहाँ पे हम लोग ई आर ई एस टी एड नहीं करेंगे बिग विल बिकम बिगर बिगेस्ट पेल विल बिकम Paler and palest and intelligent again it is a quality so it will become more intelligent and most intelligent easy the next is tick mark the correct degree जो correct degree है either positive comparative या superlative कौन सा degree है यहाँ पे tick mark कीजिए तो क्या होगा first the lamp is दो चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं lamp और candle so क्या होगा bright यहाँ पे भी दो चीज के बारे में बोल रहे हैं खुशीज हेयर लीनास हेयर so खुशी हेयर इज लॉन्गर देन लीना हेयर मेहुल यहां पे सिर्फ एक जन के बारे में बात करें सो मेहुल फील्स द हैप्पीएस्ट व्हेन ही इज डांसिंग दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग यहां पर भी एक ही बुक के बारे में बात कर रहे हैं हिज कोल्ड बिकेम वर्स दिस मॉर्निंग क्यू वर्स क्यू वर्स नहीं ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि हम बात कर रहे हम हम बात कर रहे कोल्ड कोल्ड मीन्स फीवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फीवर सो so इवेंचुअली अगर हम मॉर्निंग से देखे आफ्टरनून इवनिंग तीन टाइम में अगर हम देखे तो इस जन इस बच्चे का कोल्ड जो फीवर है सबसे ज्यादा खराब सबसे ज्यादा कंडीशन उसका कब खराब हुआ जब वो मॉर्निंग में था इन द मॉर्निंग सो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं बच्चे का फीवर इन डिफरेंट आवर्स डिफरेंट आवर में उसका फीवर कंपेयर कर रहे हैं सो इट इज वर्स वर्स नहीं ये कंपेरिजन है ओके okay? My room is warm, but your is warmer. दो जन के रूम के बारे में कंपेयर करें सो इट विल बी वार्मर आई मेट माई फेवरेट ऑथर टूडे आई फील लाइक इट्स माई बेस्ट डे एवर ओके सो ही इज नॉट कंपेयरिंग ही इज टॉकिंग अबाउट वन पर्टिक्यूलर डे रोहिणी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट शी सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन प्रॉब्लम मीन्स क्या क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में बोला जा रहा है सो इट इज वट द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम नाउ वी आर डीलिंग विथ यूजिंग एज दैट मीन्स क्या हम जब हम जब दो इक्वल चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो एज हैवी एज याद रखना जब हम दो इक्वल चीजों को कंपेयर करते हैं तब हम क्या लिखते हैं एज बीच में एडजेक्टिव आएगा एंड देन देर विल बी अनादर एडजेक्टिव देर विल बी अनादर एस लेकिन हम जब दो अनइक्वल चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम लिखते हैं नॉट एज देन देर विल बी एडजेक्टिव एंड एस ओके सो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं द बॉक्स इज एज हैवी एज द सूट केस मनोज इज एज टायर्ड एज नेहा द मैंगो आइसक्रीम इज एज डिलीशियस एज द वेनिला वन Alice in Wonderland is as interesting as the lion, which and wardrobe. Raman is as thin as Rohit. Beach का जो word है adjective है ये सब सब heavy, tired सब adjective है. इसको center में लिखना है. Both side में s add करना है. The wrestlers are as strong as lion. 
द कुकु सिंग्स एज स्वीटली एज द नाइट एंगल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट यूजिंग सर्टेन वर्ड यू विल हैव टू मेक द सेंटेंसेस अभी वर्ड्स को देखिए हॉट हॉट कौन से फॉर्म में है हमको देखना है कि पॉजिटिव कंपेरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म में है हॉट क्या होगा पॉजिटिव फॉर्म में ग्रेटर होगा कंपेरेटिव फॉर्म में मोर पावरफुल डेट मीन्स ये भी कंपेरेटिव फॉर्म में स्ट्रॉन्ग गेस्ट ई एस टी डेट इज सुपरलेटिव फॉर्म में काइंडर क्या होगा काइंडर इज इन कंपेरेटिव फॉर्म जॉयफुल क्या है जॉयफुल जॉयफुल मतलब बहुत हैप्पी वेरी हैप्पी सो जॉयफुल इज वॉट जॉयफुल इज इन पॉजिटिव फॉर्म स्वीटर क्या होगा स्वीटर भी कंपेरेटिव फॉर्म मोस्ट डेंजरस मोस्ट डेंजरस इज सुपरलेटिव फॉर्म बेटर क्या हो जाएगा कंपेरेटिव फॉर्म लाउडर क्या हो जाएगा कंपेरेटिव फॉर्म मैंने ये किस लिए बताया क्योंकि जब हम कंपेरेटिव फॉर्म लिखेंगे कंपेरेटिव फॉर्म का जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे दो जन के बारे में बोलना होगा वी विल हैव टू कंपेयर टू थिंग्स जब हम सुपरलेटिव फॉर्म दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट डेंजरस वी विल ओनली टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग और जब हम पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे तब भी हम एक चीज के बारे में बोलेंगे ओके सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स हॉट द सूप वॉज टू हॉट द वेदर इज वेरी हॉट टूडे हर फोर हेड इज एज हॉट एज फायर अगर हम फोर हेड को किसी से कंपेयर करें तो यहाँ पे हम एज हॉट एज यूज कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट टू सेंटेंसेस भी करेक्ट है The rainfall in Meghalaya is greater than any other state in India. तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया Meghalaya के rainfall को हमने दूसरे states के साथ compare किया तो यहाँ पे greater than आ गया The journey covered by Mina is greater than that covered by Nihal. तो दोनों के जो journey है distance है उसको compare किया Mina and Nihal's. So it greater आ जाएगा अभी है more powerful. यहाँ पे भी comparison होगा A hardworking man is more powerful than many lazy men. Ajay The नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट दैट मीन्स क्या हम हमको एक जन के बारे में बोलना होगा अजय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द स्कूल द अर्थक्वेक वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट टू हिट द रीजन हम सिर्फ एक अर्थक्वेक के बारे में बोल रहे गांधी जी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ नॉन वायोलेंस गांधी जी कौन थे महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी जी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर है मतलब उनसे ज्यादा बड़ा सपोर्टर नॉन वायोलेंस का हमने नहीं देखा दैट इज वाई ही इज द फादर ऑफ द नेक्स्ट है काइंडर काइंडर में भी दो जन को हम लोगों को कंपेयर करना होगा अभिनव इज काइंडर टू हिज ओल्ड फ्रेंड्स देन टू हिज न्यू फ्रेंड्स अभी इस सेंटेंस में हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं अभिनव अपने ओल्ड फ्रेंड्स से अपने न्यू फ्रेंड्स से अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करता है सो अभिनव इज काइंडर टू हिज ओल्ड फ्रेंड्स एंड टू देन टू हिज न्यू फ्रेंड्स वी आर कंपेयरिंग अभिनव काइंडनेस टू हिज ओल्ड फ्रेंड्स विद दैट ऑफ हिज न्यू फ्रेंड्स ओके The poor farmer is kinder than the merchant. यहाँ पे भी दो जन को कंपेयर किया फार्मर और मर्चेंट को हमने कंपेयर किया नेक्स्ट इज जॉयफुल जॉयफुल मतलब वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस ओके मीटिंग माई ग्रैंड मदर आफ्टर लॉन्ग टाइम इज अ जॉयफुल एक्सपीरियंस है कि नहीं अनामिका हैज अ जॉयफुल एक्सप्रेशन ऑन हर फेस सींग हर बिलवेड फ्रेंड यहाँ पे आप लोगों को सब अच्छे अच्छे जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है उनके बारे में आप लोगों को लिखना होगा The sight of the beautiful birds made the kids joyful. I received the joyful news of my from my sister that she topped her class. Topped her class, her sister secured the highest position. That is why she became very joyful. The next is sweeter. Sweeter means we will have to compare two things. The vanilla chocolate was sweeter than the dark chocolate. Chandana's voice is sweeter than Maya's voice. Oranges are sweeter than lemons. Okay. The next is nuclear weapons are most dangerous. So nuclear weapons से और कोई भी weapons ज्यादा dangerous नहीं है Nuclear weapons बहुत ज्यादा dangerous है क्योंकि nuclear weapons से ही तो Hiroshima Nagasaki इन ज्यादा devastating experience हुआ था इसीलिए nuclear weapons से ज्यादा dangerous और कोई भी weapon नहीं है earth में The next is the most dangerous इंसिडेंट इन माई लाइफ इज वेन आई मेट विथ एन एक्सीडेंट यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बोला है बच्चा जब एक्सीडेंट हुआ था उसका उससे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन उसने लाइफ में कभी फेस नहीं किया सो दैट इज द मोस्ट डेंजरस इंसिडेंट इन हिज लाइफ दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टंट परफॉर्म स्टंट मतलब क्या कोई भी करतब जब लोग करते हैं तो मोस्ट डेंजरस उससे ज्यादा डेंजरस करतब और कभी नहीं देखा सो so, क्या बोला सबसे ज्यादा डेंजरस मोस्ट डेंजरस राम वुड बेटर हरी अप इफ यू वॉन्ट्स टू गेट होम बिफोर डार्क सो बेटर मतलब क्या तब हम कंपेयर कर रहे हैं बिफोर डार्क होम आ जाएगा बिफोर डार्क सो बेटर हरी अप है कि नहीं 
द राइटर सेकेंड बुक इज बेटर देन द फर्स्ट वन सो दो बुक को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं द पिंक ड्रेस इज बेटर देन द रेड वन दो ड्रेस को कंपेयर कर रहे लाउडर यहाँ पे भी कंपेरिजन आएगा द टीचर्स वॉइस इज लाउडर देन द स्टूडेंट्स Sarika's voice is louder than her sister's voice. So here we have seen about the three degrees of comparison: positive, comparative, and superlative, and how to use them. Now you will have to write the different forms of the word. अगर new है उसका comparative form and superlative form क्या होगा? New, newer, newest. Tall, taller, tallest. Old, older, oldest. High, higher, highest. Dirty, dirtier, dirtiest. Hungry, hungrier, hungriest. Little Less least. तो यहां पर देखो कैसा है ये अनइक्वल कंपेरिजन है, है कि नहीं लाउड लाउड लाउडेस्ट लवली लवलियर लवलीएस्ट यहां पर आ जाएगा ग्रेटफुल मोर ग्रेटफुल मोस्ट ग्रेटफुल सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल आई वुड लाइक टू एड अ समरी इन टू इट सो एब्जेक्टिव इज वॉट एब्जेक्टिव इज विच विल डिस्क्राइब अ नाउन एनीथिंग विच विल डिस्क्राइब अ नाउन देर then degree of comparison is what using the adjective हम लोग adjective को use करके चीजों को noun को compare करते हैं जैसे Maya is tall अगर हम Maya Maya को श्यामा के साथ compare करें श्यामा is taller than Maya okay so इसी को बोलते हैं degree of comparison degree of comparison are of three types positive comparative and superlative so with this I would like to end my video thank you for watching and keep watching my channel